Welcome to Arish Academy. Here we are going to discuss the compound test. It's very important. In this question, we have a question in English. We have a question in English. We have a number of times. P&A is the first time to challenge the two rates. We have a question in English. 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 क्वेश्चन लो मना कुछ चक्रवर्ती कच्चे तंगा स्पेसिफिक का चप्पड़ डू, ओके? पी एन एस उम्मीद पे नाल सामान्य की चलें चाहे मतलब रन रेट लायना इन्हीं सामान्य चलें की इन्हीं रेट लो उतने एक चोट नहीं चक्रवर्ती चे, मरी मतलब मना डू वाटी मतलब फॉर्मूला ए इज़ इक्वल टू पी इनटू वन प्लस आर बाय हंड्रे� First, we have n times and 2 times and 2 rate. So, p into 1 plus r by 100 all to power of n is 4 years. So, p p cancel. So, 2 is equal to 1 plus r by 100 all to power of 4. This is what we have to do with base thing. We have to do n times and 8 times and 8 times and 8 times and 8p is equal to p into 1 plus r by 100. We have to do the same thing. Okay? We have to do the same thing. Okay? So, 1 plus 1 plus r by 100 all to power of n. इकड़े n दल साथ तलो आदो कौन कॉल काउंटी p p कैंसल सो मना कुप p p कैंसल होतो ना मां सो p p कैंसल होता 8 मिल दोन्दी 8 is equal to 1 plus r by 100 all to power of n होता है 8 निपड़े रास कोच हमारों मो 2 क्यूब बन रास कोच 8 ने 2 क्यूब बन रास कोच 1 plus r by 100 1 plus r by 100 all to power of n 2 ने रास कोच हमारा सो 2 वैल्यू इंदर चलना मना कुप 1 plus r by 100 all to power of 4 सो क्यूब इज इक्वल टू 1 plus r by 100 all to power of n. 2 value in the condition of Monaco, 2 value is 1 plus r by 100 all to power of 1. 2 value in the condition of Monaco, a gatha mem, all gatha mante, a gatha mem, one out of this. So, 1 plus r by 100 all to power of 2 value is equal to 1 plus r by 100 all to power of n. Boomal sum of the gatha mem, n is equal to n is equal to n is equal to 12 years. This is the basis of the formula program solved. This question is the formula program solved. So, formula line is the formula line is the amount a is equal to p into 1 plus r by 100 all to power of n. Here we have n times and 2 times and 4 years and 4 years and 2 is equal to 1 plus r by 100 all to power of 4 here we have to look at the sukshmi we have to look at the 8 and 8 and 2 cube and 2 value and 1 plus r by 100 all to power of 4 then all cube and all cube so the answer is n is equal to 12 years this is the formula for the formula we have to solve the concept simple we have to solve the concept in the concept we have to solve the concept we have to solve the concept any sound shall come up four years four years can rate lama two times and then the ma 2p Mali four years key Mali four years can do the number two times on every two years key two times got it two to zero and the ma 4p Mali four years key Malin time summer two times another number 8p so put a jar to number 8p in the letter it pay in the mic around any sound shall amount four plus four eight eight plus four in a summer to well yes so you don't got any easy gas all the show प्रति रोंडस नाल सामान्चले की रोंडो रेट लाउते इन्हीं सामान्चले की मनको इन रेट लड़ा मा एट टाइम्स का वालंटे इगर आचुरण ना माती इसको दे पी कड़ा एट पी करतुना मा टेन टाइम्स हो एट टाइम्स अंडे फोर इयर्स प्लस फोर इयर्स एट इयर्स एट इयर्स प्लस फोर इयर्स अंदा ट्वेल इयर्स आउट होंगे सो ये तंगा दिनी सॉल्व चाहिए चु ओके ना सो मेनो मो दिनी इलाव कोड़ा मन सॉल्व चाहिए चु कि आप बूमल सामान में ते गाता लो कोड़ा ले गाता लो बूमलो मनो को बूमलो रेट लो अम्मा बूमलो रेट लो मनो को गाता लो समाचार आलो गाता लेन्डा मा समाचार आलो � Kurang mana kita time sana ada mana eight ada, ente eight ente two cube, ante mana gatal ni naal ni salah kurang lama, so three times kurang tu jadi potong ni, so four plus four eight eight plus four ini sama twelve years out tu ni, ente ko, ini eight ni ada two cube, two ante ini sama four years, mari di gat samat sara mana di gatal, gatal ni jadi kurang lama, two cube ni kurang lama, four ten times kurang lama three times, four plus four eight eight plus four ini sama twelve years out tu ni, so ini tengah di ni cek cek, cekal next question discuss ada, so very important.
పిఎన్ అప్పు పిఎన్ సొమ్ముపై చక్రవడ్డీతో ఎన్ని సంవత్సరాలకి మూడు రేట్లు అయినా ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇరవై ఏడు రేట్లు అవుతుందని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఎన్ని రేట్లు ఉన్నామా ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అన్నాడు ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అంటే మనం చూద్దాం దీన్ని ఫస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ అన్నాడమ్మా ఎవ్రీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఓకే ఎవ్రీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఎవ్రీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఎంత ఐస్ అంశం త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది అంటే త్రీ పీ మళ్ళీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా త్రీ పీ నైన్ పీ మళ్ళీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా త్రీ పీ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ పీ సో ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సైట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రతి ఎనిమిది సంవత్సరాలకి మూడు రేట్లు అంటే పీ ఇంటూ త్రీ త్రీ పీ సో త్రీ పీ ఇంటూ త్రీ ఎంత అమ్మా నైన్ పీ నైన్ పీ ఇంటూ త్రీ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ పీ సో ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అమ్మా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి మనం ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఇది ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు మీరు దీన్ని ఇలా కూడా చేయొచ్చమ్మా మనకు త్రీ టైమ్స్ కావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ ఉండమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ని త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసిన తమ్మా ట్వంటీ సారీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సో త్రీ టైమ్స్ కావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా ఎయిట్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే త్రీ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ని ఎన్ని టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది మాడ సో దీనిలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం పిఎన్ సుమ్మపై చక్రవర్తితో నాలుగు రేట్లు అవ్వడానికి పద్నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అయినా అరవై రేట్లు అవ్వడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇది మనకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఎన్ని టైమ్స్ అన్నమ్మా ఫోర్ టైమ్స్ అన్నాడు సో ఫోర్ నాలుగు రేట్లు కావడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అమ్మా పద్నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని అన్నమ్మా సిక్స్టీ ఫోర్ టైమ్స్ అన్నాడు సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే అమ్మా ఫోర్ క్యూబ్ నాలుగు నాలుగు పదహారు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు అంటే ఇయర్స్ని ఎన్ని టైమ్స్ యాడ్ చేయాలమ్మా త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి సో త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అమ్మా ఫోర్ అండ్ ప్లస్ ఫోర్ అండ్ ఆఫ్ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఓకే లేదా ఫోర్టీన్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ టూ ఫోర్టీన్ త్రీ జార్ ఫార్టీ టూ ఫోర్టీన్ త్రీ జార్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఫార్టీ టూ ఇయర్ ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఫార్టీ టూ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ సో ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుంది ఓకే చాలామంది గురిస్తూ ఉంటారు టైం వేస్ అమ్మా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ టూ హాఫ్ ఇయర్ ప్లస్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఫార్టీ టూ ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే ఫార్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే ఫార్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కొంత ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మిశ్రమ భిన్నాన్ని ఒక భిన్నంలోకి మార్చుకొని చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ మీరు దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది సింపుల్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ టూ హాఫ్ ఇయర్ ప్లస్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అంటే ఫార్టీ టూ ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ నాలుగు రేట్లు అవ్వడానికి పన్నెండు సంవత్సరాలు అయినా ఎనిమిది రేట్లు అవ్వడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది పిఎన్ఎ సొమ్ముపై చక్రబడ్డీతో నాలుగు రేట్లు అవ్వడానికి పన్నెండు సంవత్సరాలు అయినా ఎనిమిది రేట్లు అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినట్టు క్వశ్చన్ ఇది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు జాగ్రత్తనమ్మ ఫస్ట్ మనకు ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సో ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి అంటే మీరు జనరల్గా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు గుర్తుపెట్టుకొస్తున్న బేస్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి ఎన్ టైమ్స్ అన్నమ్మా ఫోర్ టైమ్స్ అన్నాడు సో మనకు అంటే సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎన్ టైమ్స్ అవుతుందమ్మా టూ టైమ్స్ అంటే టూ పీ ఇంకో సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎం
త్రీ ఎస్ అయితే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ రూట్ ఆ విధంగా మీకు పర్ఫెక్ట్ పవర్ వ్యాల్యూస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం తీసుకునే అన్ని సంవత్సరాలు కూడా మనము భిన్నాల్లో కాకుండా మనం తీసుకునే రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు తీసుకుంటాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనకు అంటే వడ్డీ రేటు కూడా ఖచ్చితంగా మనకు ప్రాపర్గా కూడా మనకి ఇప్పుడు కూడా పవర్లో వచ్చే విధంగా ఉంటుంది మనకు సో కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అంకి ఫోర్ టైమ్స్ అంటే టూ టైమ్స్ మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా సిక్స్ ఇయర్స్ సో సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ఉందమ్మా ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి మనకి ఎన్ టైమ్స్ అవుతుంది సో ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే పిఎన్ఎస్ ముప్పై చక్కెర వడ్డీతో తొమ్మిది రేట్లు అవ్వడానికి పన్నెండు సంవత్సరాలు అయినా ఇరవై ఏడు రేట్లు అవ్వడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇప్పుడు జాగ్రత్త ఉన్నమ్మ పిఎన్ఎస్ ఉమ్మ ఇక్కడ మనకు రేట్లు అనేది చెప్పడం జరిగింది సో ఎన్ని టైమ్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మ మనకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఓకే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి ఎంత అమ్మా నైన్ అంటే నైన్ పీ సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనకు జాగ్రత్త ఉన్నమ్మ సిక్స్ ఇయర్స్కి టూ ఎంత అవుతుందమ్మా త్రీ టైమ్స్ సో త్రీ త్రీ జార్ త్రీ పీ మళ్ళీ సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుందమ్మా ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్ పీ అంటే చెప్పండి అమ్మా సో మనకు ఈ ఈ సిస్టమ్ని ప్రాసెస్ చేసిందో లేదా సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి నైన్ టైమ్స్ అనే సిస్టమ్ని ఈ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ చేసిందో లేదా ఎస్ చేసింది అంటే ఎన్ని ఇయర్స్కి మనకు త్రీ టైమ్స్ అవుతుందమ్మా సిక్స్ ఇయర్స్కి త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు ఎన్ టైమ్స్ అన్నాడు ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ కావాలి ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ కావాలంటే ఇంకోసారి త్రీ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకోసారి త్రీ తీసుకోవాలంటే ఇంకోసారి సిక్స్ ఇయర్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంతమ్మా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి మనం చెల్లించేది ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుందమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అంటే మనకు నైన్ టైమ్స్ అవ్వాలంటే నైన్ ఇయర్స్ పడుతుంది టూ నైన్ టైమ్స్ కావాలంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఎన్ టైమ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ నైన్లో మనకు ట్వంటీ సెవెన్ అనే ప్రాసెస్ అనేది రాదు నైన్ పవర్లలో కాబట్టి నైన్ని మనం త్రీ పవర్లో రాసుకొని కూడా దీన్ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఓకేనా ఇది ప్రాసెస్ దీన్ని మీరు ఇందాక మనం చెప్పిన ప్రాసెస్లో చేయాలంటే చూద్దామమ్మా నైన్ టైమ్స్కి ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నైన్ ఏ రాసుకోవచ్చు త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్కి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయితే త్రీకి ఎన్ టైమ్స్ అమ్మా సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో గాతాన్ని కూడడం కానీ తీసడం కానీ చేయాలి కాబట్టి త్రీ కావాలంటే ఎంతమ్మా సిక్స్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ సెవెన్ కావాలంటే త్రీ ఫోర్ త్రీ అంటే సిక్స్ని ఎన్ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలమ్మా త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి సో త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేసి ఎంత అవుతుందమ్మా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా కూడా మనం దీన్ని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు ఓకే నైన్ కావాలంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అమ్మా త్రీ స్క్వేర్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ త్రీ అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది మనకు ట్వంటీ సెవెన్ అంటే త్రీ క్యూబ్ అంటే త్రీని త్రీ టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇయర్ని త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి సో సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎందుకు ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలి మనకు వడ్డీ రేట్ అనేది భూమిలో ఉంటుంది గాతాలు మనకు పైన ఉంటాయి ఓకే భూములు సమానం అక్కడ వడ్డీ రేట్ సమానం కాబట్టి గాతాలు ఏం చేయాలి కూడాలి కాబట్టి గాతాలు ఏంటిది కాలాలు కాలాలు ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం కూడుతున్నాం ఓకే ఇయర్ని ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది ప్రాసెస్ సో నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం పిఎన్ఎస్ ముప్పై చక్ర వడ్డీతో ఒకటి పూర్ణాంకం ఒకటి బై రెండు రేట్లు అవ్వడానికి టెన్ వన్ బై త్రీ ఇయర్స్ అయినా త్రీ త్రీ బై ఎయిట్ రేట్లు అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అన్నాడు ఓకే ఇక్కడ గుర్తుపట్టుకున్నామా వన్ వన్ బై టూ టైమ్స్ సో వన్ వన్ బై టూ టైమ్స్ వన్ వన్ బై టూ టైమ్స్ వన్ వన్ బై టూ టైమ్స్ ఎన్ని రాసుకోవచ్చమ్మా త్రీ బై టూ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా టెన్ వన్ బై త్రీ ఇయర్స్ టెన్ వన్ బై త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఎంత అన్నాడు త్రీ త్రీ బై ఎయిట్ త్రీ త్రీ బై ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ బై ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ బై ఎయిట్ని త్రీ బై టూ ఓల్ క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు త్రీ బై టూ ఓల్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ త్రీ బై టూ ఓల్ క్యూబ్ అంటే త్రీ టైమ్స్ వేసాం అంటే కాలాన్ని ఎన్నిసార్లు యాడ్ చేయాలమ్మా త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి కాలాన్ని త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ థర్టీ సో థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ త్రీ మంత్స్ వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై త్రీ అంటే ఎంతమ్మా వన్ బై త్రీ అంటే
Next question. Copy number. Okay. P and S omupai check out the 1 1 by 4 rate of 12 years. 1 61 by 64 times. So 1 1 by 4. Process them 1 1 by 4 process is the emotional So you get a 1 1 by 4 and nothing but what 5 by 4. 5 by 4 can be 12 years. If you want to remember 1 61 by 64. And 1 61 by 64 and ask 125 by 64. 64 ones are 64. 64 plus 1 125 by 4. 125 by 5 5 by 4 whole cube 5 by 4 whole cube okay 4 4 4 square and 16 16 4 cube and 64 5 by 4 and 12 years in times add 3 times add so 3 times add is the in years 36 hours out okay let the previous question number pns home by checker order 1 1 by 4 rate loud and key to value site 6 sorry 161 by 64 rate loud and key any sort of answer in the ma so 36 years out okay Copy number next question. Well Six point two five percent check over dito rundu samansar le kinchna appu mariy mottamla nishpati anta six point two five percent check over dito rundu samansar le kinchna doante appu mariy mottamla nishpati anad. Evarite formula switches thoro vala ke dibbanda yes karam thodni. Manam the eleven concept to solve yechu six point two five percent. Anta chikda good part question mukhya na visham. Idi formula concept to isamani chal time board thodni. So direct I use fraction cost six point two five percent le last question one by sixteen. Ante bro mottamu by appu anad gaavate sixteen bro. I good part question. Vishal main six point two one by sixteen out only. So P and the up out only. So P and the up out only. And the bottom out only. So sixteen or one by sixteen seventeen out only. Inko year gaavatti sixteen and the number seventeen out only. So seventeen square and the number two eighty nine. Sixteen square and the number two fifty six out only. Seventeen square and the number two eighty nine. Mari what am I not question? Nishpati upu mari motta mati P is to A. And the Nishpati and the number two fifty six is to to eighty nine. What either the Dan is put this call? What either the Dan is put this call option is good on to the two eighty nine by two fifty six and two eighty nine is to two fifty six. But what first to specific is up one up under the number two fifty six on the so seven is current in the two eighty nine out on the so answer in the number two fifty six is to two eighty nine. The previous year question copy number next question discuss at them.
సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమ్మ ఫోర్టీన్ టూ పర్సెంట్ వడ్డీలతో వరుసగా చక్రవడ్డీని రెండు సంవత్సరాలు లెక్కించిన అప్పు మరియు వడ్డీల నిష్పత్తి ఎంత ఓకే ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాపీ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీతో కమ్మ ఫోర్టీన్ టూ పర్సెంట్ పర్సెంట్ వడ్డీలతో వరుసగా చక్రవడ్డీని రెండు సంవత్సరాలు లెక్కించిన అప్పు మరియు అప్పు మరియు వడ్డీల నిష్పత్తి అప్పు మరియు వడ్డీల నిష్పత్తి ఎంత అని రావడం జరిగింది ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది మనకు ఫామ్లతో కూడా రాదు డైరెక్ట్ ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతమ్మా వన్ బై సిక్స్టీన్ అవుతుంది అదేగా ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉందమ్మా మనకు వన్ బై సెవెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ అప్పు అనేది పి అనేది అప్పు ఏ అనేది మొత్తం సో కాబట్టి సిక్స్టీన్లో వన్ రూపీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే అప్పు మొత్తం ఎంత ఉందమ్మా సెవెంటీన్ అవుతుంది సెవెన్లో వన్ రూపీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉందమ్మా ఎయిట్ అవుతుంది సో సూక్ష్మీకరిస్తే ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ టూ సా అంటే సెవెంటీన్ బై ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే నిష్పత్తి అప్పు మరియు వడ్డీలో అప్పు మరియు వడ్డీ సో అప్పు అంటే ఎంతమ్మా హార్ అనే అప్పు అంటాం ఫోర్టీన్ లవం ఎంతమ్మా మొత్తం అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా త్రీ రూపీస్ అవుతుంది అంటే నిష్పత్తి ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ ఇస్ టు త్రీ నిష్పత్తి ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ ఇస్ టు త్రీ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు సో నిష్పత్తి ఎంతమ్మా సిక్స్ ఇస్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్టీన్ టూ పర్సెంట్ వడ్డీలతో వరుస చక్రవడ్డీ రెండు సంవత్సరాలు లెక్కించిన అప్పు మరియు వడ్డీల నిష్పత్తి అన్నాడు సో సూక్ష్మీకరిస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు ఫోర్టీన్ ఇస్ టు త్రీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాపీ చేయండి అమ్మా ఏ బ్యాంక్లో పది శాతం వడ్డీతో వార్షికం పద్ధతిలో లెక్కించే బదులు అర్ధ సంవత్సరం చొప్పున ఇవ్వడం వలన బ్యాంకు ఖాతాదారుడికి వచ్చే లాభ శాతం ఎంత ఇక్కడ బ్యాంక్లో పది శాతం వడ్డీతో వార్షిక పద్ధతులు లెక్కించే బదులు అర్ధ సంవత్సరం చొప్పున లెక్కిస్తున్నాడు అక్కడ సార్ సంవత్సరాలు చెప్పలేదు కానీ ఇక్కడ వన్ ఇయర్ తీసుకున్న సరిపోతుంది జస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇస్ అన్నా ఇక్కడ మనకు బ్యాంక్లో పది శాతం వడ్డీ ఇచ్చి మనకు టెన్ పర్సెంట్ మొదటి సంవత్సరం బారు వడ్డీ మూడు సంవత్సరం చక్ర వడ్డీ సమానం కాబట్టి ఒకేసారి ఇస్తేవాడు ఎంత పర్సెంట్ ఇవ్వాలమ్మా టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ వడ్డీ అర్ధ సంవత్సరం అన్నాడు అర్ధ సంవత్సరం అన్నాడు అర్ధ సంవత్సరంలో అంటే ఒక ఇయర్లో అర్ధ సంవత్సరం ఎన్నిసార్లు వస్తాయమ్మా మనకు రెండు సార్లు రావడం జరుగుతుంది ఎన్నిసార్లు రావడం జరుగుతుందమ్మా రెండు సార్లు అంటే పది శాతం ఇది సంవత్సరానికి పది శాతం అయితే అర్ధ సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుందో చూద్దాం పది శాతం అనేది మనకు సంవత్సరం చొప్పున అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఇది అర్ధ సంవత్సరానికి అర్ధ సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుందమ్మా ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకే సో వన్ ఇయర్కి వన్ ఇయర్కి టెన్ పర్సెంట్ అమ్మా మనకు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అర్ధ సంవత్సరం అర్ధ సంవత్సరం అన్నాడు అర్ధ సంవత్సరం ఎంత అవుతుందమ్మా టెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుందమ్మా వన్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ అర్ధ సంవత్సరం అంటే అర్ధ సంవత్సరం సగం కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకే ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇది ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అంటే నేను లెవెన్ కాన్సెప్ట్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకున్నామ్మా సో రెండు సార్లు కాబట్టి టూ అండ్ వన్ వస్తుంది ఒక ఇయర్లో మనకు ఒక ఇయర్లో మనకు సిక్స్ అనేది మనకు అర్ధ సంవత్సరం ఎన్ని సార్లు వస్తుంది టూ ఇయర్స్ కాబట్టి లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ఓకే సో ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు టెన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎంత అయిందమ్మా ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది సో ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫిఫ్టీ ఇక్కడ చూడాల్సిన విషయం టెన్ పర్సెంట్ టెన్ రూపీస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ రూపీస్ మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుందమ్మా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే టూ ఫైవ్ జా టెన్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ ప్లస్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే లాభం ఎంతమ్మా కాపీదారుకి వచ్చే లా
టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు దారి వచ్చి లాభం ఎంత జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని ఈజీగా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం అర్ధ సంవత్సరం అంటే అర్ధ సంవత్సరంలో మనం వడ్డీని సగం అంటే సగం చేయాల్సి వస్తుంది అదే మనం మూడు నెలలు అంటే దాన్ని నాలుగు రేట్లు చేయాల్సి వస్తుంది నాలుగు భాగాలు చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మనకు వన్ ఇయర్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ ఇయర్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అర్ధ సంవత్సరానికి ఎంత అవుతామో ఫైవ్ పర్సెంట్ మరి అర్ధ సంవత్సరంలో మనకు అర్ధ సంవత్సరాలు ఎన్నిసార్లు వస్తాయి టూ టైమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది సో టూ అండ్ వన్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ టెన్ రూపీస్ టెన్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది అదేవిధంగా మనకు ఫైవ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది పైసే అవుతుంది సో గునిస్తే ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో తేడా ఎంత అమ్మ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్ ఓకే దీన్ని ఈ విధంగా చేయొచ్చు దీన్ని ఇంకా సింపుల్ ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ముఖ్యమైన విషయం ఎప్పుడైనా కూడా సంవత్సరం చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్గా వన్ ఇయర్ తీసుకోవాలి సో టెన్ పర్సెంట్ అనేది జనరల్గా మనకు తెలిసిన విషయం టెన్ పర్సెంట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అనేది చాలా ఈజీగా తెలిసిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనము టెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు అర్ధ సంవత్సరం చేద్దాం అర్ధ సంవత్సరం అంటే ఎంత అవుతుందో మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి వన్ ఇయర్లో టూ టైమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఒకసారి యాడ్ చేయండి అమ్మ సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేయండి అమ్మ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టూ డెసిమల్స్ పర్సెంట్ ఎన్ డెసిమల్స్ అమ్మ టూ డెసిమల్స్ ఫస్ట్ ఒకసారి యాడ్ చేయండి అమ్మ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అమ్మ టెన్ సెకండ్ సారీ ఏం చేయండి అమ్మ మల్టీప్లై అండి ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంత అమ్మ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే టెన్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అమ్మా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అమ్మ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చమ్మా టెన్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకసారి యాడ్ చేయండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత టెన్ ఇంకోసారి మల్టీప్లై అండి అమ్మా ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఎంత అమ్మా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈ విధంగా దీన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే కాపీ అండి అమ్మా సో అర్థమైంది కదమ్మా టెన్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ అంటే ఎంత టెన్ పర్సెంట్ సో సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఎంత అమ్మా ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్లో సిక్స్ మంత్స్ ఎన్ని సార్లు వస్తాయి టూ టైమ్స్ కాబట్టి టూ టైమ్స్ యాడ్ చేయండి టూ టైమ్స్ మనం మల్టీప్లై చేస్తే టెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మోర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్ అవుతుంది అంటే లాభం ఎంత అవుతుందమ్మా పాయింట్ రెండు ఐదు అంతే కాదు ధరకు వచ్చే లాభం పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ అ రైట్